ഹലോ അസ്ലാം വലൈക്കും നമസ്കാരം അപ്പം ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മന്തിയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ സാധാരണ കുഴിമന്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഹോട്ടലിലൊക്കെ പോയിട്ടാണ് കഴിക്കാറ് അപ്പം നമുക്ക് വീട്ടിൽ പെട്ടെന്ന് ഒരു മന്തി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ നോക്കാം ഇത് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് പ്രഷർ കുക്കറിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ സെയിം ഇൻഗ്രീഡിയൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പാനിൽ വേണമെങ്കിലും ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ കാണിക്കുന്നത് അര കിലോ ചിക്കനും അതുപോലെ അര കിലോ അരിയും എടുത്തിട്ടുള്ള കുഴിമന്തിയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ എല്ലാവരും മുഴുവനായിട്ട് കാണുക ഇതുപോലെ ട്രൈ ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ അറേബ്യൻ കപ്സ അതുപോലെ മന്തിയുടെ ഒക്കെ കൂടെ സെർവ് ചെയ്യാനുള്ള സോസും റെസിപ്പിയും കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും മുഴുവനായിട്ടൊന്ന് കാണുക ആദ്യം നമുക്ക് മന്തിയുടെ മസാല തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി അതുപോലെ ഒരു പത്ത് ഏലക്ക പത്ത് ഗ്രാമ്പു പിന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് പട്ടയുടെ പീസും എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു അര സ്പൂണോളം ജീരകം ചെറിയ ജീരകം ഉണ്ടല്ലോ നല്ല ജീരകം അത് കൂടി ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രൈ പാനിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്നങ്ങ് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്നങ്ങ് ചൂടാക്കി എടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് ഇത് തണുത്തതിന് ശേഷം ഒന്നങ്ങ് പൊടിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഷോപ്പിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് കിട്ടും മന്തി മസാല അപ്പോൾ അങ്ങനെ കയ്യിലുള്ളവരാണെങ്കിൽ അത് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് മന്തി മസാല ഇനി നമുക്ക് അരി ബസ്മതി റൈസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കപ്പിൽ ഒരു കപ്പാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അര കിലോ റൈസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകിയതിന് ശേഷം ഒന്ന് സോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കണം ഒരു അരമണിക്കൂറോളം ഇളം ചൂടുവെള്ളത്തിൽ സോക്ക് ചെയ്യണം ഞാൻ ഇന്ത്യ ഗേറ്റിൻ്റെ ബസ്മതി റൈസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏത് ടൈപ്പ് റൈസ് എടുക്കുന്നോ അതിനനുസരിച്ച് വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവൊക്കെ കണക്കിലെടുത്താൽ മതി ഇത് നന്നായിട്ട് കഴുകി ഇനി ഒന്ന് സോക്ക് ചെയ്യാൻ വെക്കാം അപ്പം ഞാൻ ചിക്കന് നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ചിക്കന് സ്കിന്നോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ആകുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് മന്തി റൈസിന് പിന്നെന്ന് വെച്ചാൽ ചിക്ക സാധാരണ ഒതൻറ്റിക്ക് സ്റ്റൈലിലൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ചിക്കനെ രണ്ടായിട്ട് മുറിച്ചിട്ടാണ് വലിയ പീസായിട്ടാണ് സാധാരണ ചെയ്യാറ് ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എടുത്തു അത്രേ ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു വലിയ ടൊമാറ്റോയുടെ പ്യൂരിയാണ് ഇത് മിക്സിയിലിട്ട് ഒന്നങ്ങ് അടിച്ചെടുത്തതാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വലിയ സവാള മിക്സിയിലിട്ടിട്ട് ഒന്നങ്ങ് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആയാലും മതി കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്നാൽ ചെയ്യുന്നത് കുക്കറിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു വലിയൊരു കുക്കർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഏകദേശം ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂണോളം സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ചേർക്കുന്നുണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിക്കരുത് ഈ ഒരു മന്തി റൈസിന് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് കുറച്ചുകൂടി നല്ലത് ബട്ടർ എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും അപ്പോൾ വെളിച്ച ഈ ഒരു സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ നന്നായി ചൂടായി വരുമ്പോൾ രണ്ട് ഗ്രാമ്പു രണ്ട് ഏലക്ക ഒരു പീസ് പട്ട രണ്ട് ബേലീഫ് പിന്നെ കുറച്ച് ചെറിയ ജീരകം ഇതൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഒന്നങ്ങ് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ അരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉള്ളിയുടെ പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് പേസ്റ്റ് ആയിട്ടില്ല ഒന്നങ്ങ് ക്രഷ് ചെയ്തതാണ് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരല്പം ഉപ്പ് കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരുപാട് എരുവൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്നാലും പച്ചമുളക് ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് അങ്ങനെ തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് മുറിക്കുകയൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പം നല്ല എരിവ് വേണ്ടവരാണെങ്കിൽ ഒന്നങ്ങ് മുറിച്ചിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പം മന്തി റൈസിന് സാധാരണ അധികം എരിവൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ആണ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഞാൻ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം മുമ്പേ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത വീഡിയോ ആണ് നമുക്ക് നല്ല ഫ്ലേവറോട് കൂടിയിട്ട് കുറേ ദിവസം സൂക്ഷിക്കുക സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കിയ മന്തി മസാലയിൽ നിന്ന് ഒരു ഒന്നര സ്പൂണോളം മന്തി മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഒരു സ്പൂണോളം കുരുമുളക് പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് വയറ്റി കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ടത് മാഗി ക്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് കിട്ടും ഷോപ്പിലൊക്കെ ഇതു
അത് ഡ്രൈ ലെമൺ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഫ്രഷ് ലെമണിൻ്റെ പകുതി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ നമുക്ക് ഇത് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരുമ്പോൾ ചിക്കൻ പീസ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കുക്കറിൽ താല്പര്യമില്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ അടപ്പിടാതെ ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ പാനിൽ വെച്ചിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഈ റൈസ് തയ്യാറാക്കാം ഇതിനുള്ള ചട്നി അഥവാ സോസ് തയ്യാറാക്കാം അതിനായിട്ട് രണ്ട് തക്കാളി കുറച്ച് മല്ലിയില രണ്ട് പച്ചമുളക് കുറച്ച് രണ്ട് മൂന്നാല് പീസ് വെളുത്തുള്ളിയും പിന്നെ കുറച്ച് വിനാഗിരിയും വേണം അപ്പോൾ തക്കാളിയുടെ ഉള്ളിലത്തെ ആ ഒരു സീഡൊക്കെ മാറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനായിട്ട് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ സീഡോട് കൂടി ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും കുറച്ച് കൂടി നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഇതുപോലെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അപ്പോൾ തക്കാളിയൊക്കെ മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിൽ ഞാൻ മുറിച്ചെടു ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ച വെളുത്തുള്ളി അതുപോലെ പച്ചമുളക് നല്ല എരിവുള്ള പച്ചമുളകാണ്ട് രണ്ടെടുത്തത് അതുപോലെ തന്നെ മല്ലിയിലയും നാടൻ മല്ലിയിലായതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും അതുപോലെ തന്നെ വിനാഗിരി ഒരൽപ്പം ഒരു സ്പൂണോളം മതിയാകും വിനാഗിരി പിന്നെ പുളിപ്പ് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് ഇതൊക്കെ കൂടിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ സോസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടൈമിൽ നമ്മുടെ റൈസ് ഇവിടെ അല്ല നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇവിടെ കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ചിക്കൻ ഏകദേശം ഒരു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കുക്കായി വന്നാൽ മതി നമ്മൾ ഇതിനെ ഒന്നുകൂടി എടുത്തിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് മുഴുവനായിട്ട് അങ്ങ് കുക്കാകേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് പൊടിഞ്ഞു പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് കുറച്ചൊരു വേവ് ബാക്കി വേണം പിന്നെ നമുക്ക് ഓരോ ചിക്കൻ പീസും ഈ ഒരു ചിക്കൻ സ്റ്റോക്കിൽ നിന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചിക്കൻ സ്റ്റോക്കിലാണ് നമ്മൾ റൈസ് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിലുള്ള പട്ട ഗ്രാമ്പു ബേലീവ്സ് അതൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ സ്പൈസസ് അതും ഞാൻ ഈ ഒരു ചിക്കൻ സ്റ്റോക്കിൽ നിന്ന് മാറ്റിക്കളയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല അത് അവിടെ തന്നെ കിടന്നോട്ടെ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കഴുകി വെച്ചിരിക്കുന്ന റൈസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ടങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിതിൽ കുറച്ചുകൂടി ഉപ്പ് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒന്ന് ഉപ്പ് കുറച്ചൊന്ന് മുന്നിൽ നിൽക്കണം അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ റൈസ് കുക്കായി വരുമ്പോൾ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പം നമുക്കിതിനി ഒരു രണ്ട് വിസിൽ വരുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരുടെ കുക്കറിൻ്റെ ചില കുക്കറിൽ ഒരു വിസിൽ മതിയാവും പെട്ടെന്ന് വേവുന്ന കുക്കറാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ അരി വേ നമ്മുടെ റൈസ് ശരിയാകുന്ന നേരത്ത് നമുക്ക് ഈ ഒരു ചിക്കൻ ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കുറച്ച് ഒന്ന് കളറിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയും പിന്നെ നമ്മുടെ മന്തി മസാല ഒരു അര സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ലെമണിൻ്റെ ജ്യൂസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ചിക്കനിൽ കുറച്ച് ഉപ്പ് കുറവാണെന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ഒരു അല്പം വെള്ളം കൂടി ഇട്ടി ചേർത്തിട്ട് ഒരു പേസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം എന്ന് നമുക്ക് ഓരോ ചിക്കൻ പീസ് എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു മാരിനേഷന് താല്പര്യം ഇല്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് സെർവ് ചെയ്യുന്നതാണ് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ കുറച്ച് കൂടി ടേസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതുപോലെ തന്നെ കാണാനും കുറച്ച് കൂടി ഭംഗിയായിരിക്കും ഈ റെഡ് കളറിൽ വരുമ്പോൾ ഇനി ഞാനിത് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നത് ബട്ടറിലാണ് അപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ബട്ടർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓയിൽ തന്നെയാണ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാൻ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ചെയ്യുന്നത് അത്ര നല്ലതല്ല അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഈ ഒരു ബട്ടർ മെൽട്ടായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ പീസസ് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്യാം ഒരു ഇത് വെന്ത ചിക്കൻ ആയതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് നേരം ഫ്രൈ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ കളർ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റാം ഇപ്പോൾ ചിക്കനൊക്കെ ഏകദേശം ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു നേരത്ത് നമ്മുടെ കുക്കർ വിസിലൊക്കെ പോയി ഇ
പിന്നെ നമ്മുടെ മന്തിക്ക് ഒരു സ്മോക്കി എഫക്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്മോക്കി ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ചിരട്ടയുടെ പീസ് കത്തിച്ചിട്ട് അതിൽ ഒരു പാത്രത്തിലാക്കി വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഫോ ഇതിൽ സ്മോ സ്മോക്ക് വരുന്നതായിട്ട് കാണാം അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ അടച്ച് വെക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂറൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യേണ്ട ടൈമിൽ തുറന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ആയിരിക്കും ഇത് തുറക്കുമ്പോൾ തന്നെ നല്ലൊരു സ്മെല്ലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ചിക്കൻ പീസസ് ഒക്കെ മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് റൈസ് റൈസും അതുപോലെ തന്നെ ചിക്കനും ആയിട്ട് നമുക്കിത് സെർവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ട്രൈ ചെയ്യാത്തവരാരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നല്ല സിമ്പിളായിട്ടും നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു മന്തിയാണ് നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഗസ്റ്റൊക്കെ വരുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സ് ചോദിച്ചാൽ മതി ഞാൻ അപ്പോൾ തന്നെ റിപ്ലൈ തരാൻ ശ്രമിക്കാം പിന്നെ അതുപോലെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തൊന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം വീഡിയോക്ക് താഴെ ഒരു ചുവന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് എന്ന് എഴുതിയത് കാണാം അതൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒരു കുഞ്ഞു ബെല്ലിൻ്റെ പടം വരും അതിൽ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് കാണാം അതിൽ മുകളിലത്തെ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് മുടങ്ങാതെ കാണാൻ കഴിയും അപ്പം പ്രീവിയസ് വീഡിയോസ് ഒക്കെ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക പിന്നെ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇനി മറ്റൊരു നല്ല റെസിപ്പിയായിട്ട് വരു